啊，干什么？快起来呀、啊！他不是玉皇，朕才是玉皇，快起来！都给朕起来！朕口谕，清河将军与国从，运筹帷幄，地下不朽功勋。即日起恢复与王头衔，仅在朕一人之下。是。谢陛下，我们走。是。王爷，您到底是为什么呀？金翼女皇名动天下。我又何苦像那个傻子魏元廷一样，落一个叛臣之名呢？没事吧？谢谢你们。玉，等等。雨国从这个时候杀入皇宫，想必是冲着兰州玉印去的。这个老贼居然想当女皇，他凭什么？那我们赶紧回去。不行，云将军的命要紧。玉聪，你赶紧去弄一假的玉印来。可是假的怎么比得过真的呀？你别忘了，我才是神域中的金翼女皇，封家正统。雨国从这么多年都不敢以女皇自居，我赌他心中有这么点忌惮。陛下，你赌对了。嗯
欺负。陛下既然已经决定了，为何还如此堪忧？哦，我不杀韦元廷，一是为了制衡与国从，二是为了借用韦元廷的名义招安他的旧部。可我害怕这样一来会引起嬴嬴军不满，尤其是云将军。先生在看什么？吴列帝，封刃的手札，那就是叔公了。他上面写什么？圣人无常心，以百姓心为心。意思是，要当一个好皇帝，自己怎么想，并不重要，重要的是，百姓是怎么想的，要顺应民意，才能国泰民安。我明白了。兰州饱经战乱，受苦的是黎民百姓。只要能止戈，其他的事都可以从长计议。陛下，你要做什么？先生懂得这么多治国平天下的道理，阿彻想拜你为师，时常听你教诲。道理书中都有，你拿回去看就是了。不，除了想跟先生学习，我也有私心。不知为什么，只要看到你，便会觉得心中安稳。不知道从何时起，我好像只有见到你的时候，才会觉得安稳又欢喜。我想让你陪在我身边。求先生应允。陛下先起来。那你是答应我了？陛下是兰州之主，以后不可以随便跪。对别人我是玉皇，但对你我只是阿彻。以后你就叫我阿彻吧。我呢，就叫你夫子。不行，你教我学问，你当然就是我夫子。夫子，我们走。陛下可少借些。好，只要你跟我回南郢都。